in 1977 on the Brazilian island of Corales, hostile refuse of various ships attacked the people on the island. The incident continued for several months, resulting in the death of two people, most of the island inhabitants being injured in some way, and all of them leaving the island. In the incident, there was also testimony that a small UFO with a diameter of two centimeters attacked a man. The diameter of it was about two centimeters, as is said by a witness. It was only two centimeters in a diameter. The UFO is said to have penetrated the roof, entered the room, and even attacked a man resting on his bed. Who was piloting the UFO that attacked the islanders on Colorless Island? What you're looking at now are photos which are said to have been taken by a military at the time, and they are very much reliable photos. Today's video starts from here. Here you see very interesting photos in them. Yes, they are. They are very much interesting for the Japanese as well as for all of you. ブラジルのコラーレス島で様々な形のUFOが島を去ったそうです。で、その事件の中で直径が2センチの大きさの小型ufoが人々を攻撃したという証言も出てきました。その直径は2センチほどだったと言います。そのUFOは屋根を突き抜けて部屋の中に入ってきてベッドの上で休
、現地在住の日系人の方からの情報です。林様、私はただ異星人の謎に興味を持っています。大量のアップロードに感謝します。林様の41214に大西洋の謎、バミューダ・トライアングルについて新しい情報を送ります。バミューダートライアングルについてですがもう一つ重要な情報があります私はただの購読者ですあなたの良い仕事に感謝しています感謝していますあなたの情報に大変興味を持っていますあなたのナンバー142のバミューダートライアングルを見ました大きい方の三角形は私の国ブラジルにかかっていますそれがどこか調べてみましたが驚いたことにそこは現在の今エイリアンの飛行機つまり UFO の中心地であることが分かりました私は現在サンパウロに住んでいてその場所からは3000キロ離れていますバミューダトライアングルで示されている大三角形の東先端はブラジルパラ州コラレス市にあたりますコラレスと呼ばれている町は人口1万1000人ですが地区の面積は609平方キロメートルありますアマゾン川のデルタの枝の横です何もないところで釣り農業または牛飼いなどやって生活しています Google とか YouTube でコラレスを引けばもっと詳しく出てきますブラジルで異星人飛行円盤アブダクションなどは数あると聞いていますコラレス事件はその中の一つですそれを探ってみると良いことではありません光線を人間に打ってきてひどい被害者を数人出したという話1970年頃から円盤はまだ現在も見ているそうです下手な日本語ですがお詫びします私のメールアドレスは FRACA トンチョンチョンです。よろしくお願いします。コラレス事件の概要を翻訳しておきましたので、どうかお読みになってください。私が大変気になりましたのはこれからお見せする3枚の写真ということになりますブラジルの陸軍から漏れ出た写真ということになりますでここに写っているのはまさしくエイリアンということになるわけですけどもこのエイリアンも大変気になります目だけがあるようで鼻口はないつまり何かのマスクをかけている可能性もあるということですけどもこの写真ですそしてさらに気になったのがこの写真ということになります手前の方に手を伸ばしているから手が大きいのか
あるいはそうでないのかはですねこの写真からだけでは分かりませんけれども向かって左側のですね右手が異様に大きくそして指が長いということですねその向こうにエイリアンらしき人物が写っていますこの人物に私は見覚えがありましたまずその動画を皆さんにご覧いただきます Joshua J. Mark writes about Inanna or Ishtar in Ancient History Encyclopedia as follows Inanna was a foremost Sumerian goddess, patron deity of Uruk. Her name was written with a sign that represents a reed stalk. Tied into a loop at the top. This appears in the very earliest written text from the mid 4th millennium BC. She is also mentioned in all the early god lists among the four main deities, along with Anu, Enki, and Enlil. In the Royal inscriptions of the early dynastic period, Inanna is often invoked as a special protectress of kings. Joshua J. Mark 氏は古代歴史百科辞典の中でイナンナ・イシュタールについて次のように書いています。イナンナはウルクの女神でもありシュメールの第一の神であるその名前は頭の頂上に足の渦巻きで描かれた草の絵を示す印とともに描かれているそのことは紀元前4世紀中期の最も初期の文献にも表れているイナンナはアヌ・エンキ・エンリルの神々と並んで4人の中の1人の主神として語られている初期王家の王室文書によればイナンナは王の特別補佐官としてしばしば選任されていると広瀬林浜祭ジャパンここで重要なことは足の渦巻き文様は模様はイナンナのシンボルマークであったという点ですえつまりそのシンボルマークが長野県茅野市で発見された縄文ヴィーナスなる土偶がイナンナつまりイシュタールであるという私林博の縄文土偶イナンナ説を裏付ける物的証拠の一つということになりましたがそれだけではありません日本の甲府盆地並びに稲盆地とゾロアスター教の星山エルブラスサンドは深くつながっていましたそれをこの動画の中で説明しますきょうの動画はゾロアスター教の星山つまりシュメールの星山エル・ブラッサンから始まります標高5642メートルヨーロッパ最高峰の山ということになりますなぜエル・ブラッサンが星山なのかそして日本と深く関わっているかその理由をこの動画の中で説明しますでその前にエル・ブラッサンとはどんな山なのか皆さんに説明しておきたいと思いますエル・ブラッサンが極めて重要な山であることはナスカに線を引いてみればわかりますグランドクロスです右から引いてきた黄色い線がエルプラスさんの頂点から引いてきた線ですこの線はグランドクロスをきれいに一直線に横切りますこの滑走路は長さが約6キロありますもう一度やってみます
黄色いラインに注意してくださいこの滑走路がですねエルブラさんが大変重要な山であることを示していますそしてそのラインは正確にエルブラさんを示していますそのエルブラさんについて視聴者の一人の方がこんな大変興味深い事実を指摘してくださいました黄色いラインはエルブラさんから引いてきたラインですその黄色いラインはボリビアベニにありますモーシオースの腎臓庫を正確に横切りますつまりモーシオースの腎臓庫はエルブラスさんの方向を向いているということになりますだからといってモーシオースの腎臓庫がエルブラスさんを意識して建造されたということにはならないかもしれませんがしかし偶然の一致とは無視できないということになりますそしてそのエルブラッサン周辺のコーカサス地方でこんな青銅器製のアーティファクトが見つかっています顔に注意してください独特な顔をしていますこの顔とそして同じくシュメールで見つかった右の土偶と比較してみてください同じ顔であることがわかります今お見せしました右の土偶はイナンナ・イシュタールです渦巻き文様がありますイナンナ・イシュタールのシンボルマークということになりますそして長野県地の執行東で見つかったジョーモン・ヴィーナスの土偶のヘルメットの向かって右側の側面を見てくださいその側面には渦巻き文様渦巻き模様があります渦巻き模様がありますつまり縄文ヴィーナスはイナンナ・イシュタールであったことを示しますこの渦巻き模様はあちこちの土器に共通して使われています林博士の縄文土偶イナンナ説はこうして裏付けられましたがそれだけではありませんもう一度先の写真に戻ってください一番左のこの奇妙な青銅製のアーティファクトは誰なのかもう一度確認しておきたいと思いますこの手に注意してください指の長さが皆同じであることに注意してください人間の左の手と比べてみてください小指が異様に長いことがわかりますそして今回新たなる証拠の一つとしてジョシュア・ジェイ・マーク氏がエンシャント・ヒストリー・エンサクロペディアの中でこんな写真を紹介していますイシュタールの手として紹介されています注意深くご覧ください指の長さに注意してください左のイシュタールの手と言われている手の指に注意してくださいどちらが小指か分かりませんがともかくも両端の指の長さが異様に長いということが分かりますつまり左がイシュタールの手であるならば右の正動性のアーティファクトの手もアーティファクトもイナンナイシュタールということになりますこうして硬化させて見つかったアーティファクトがイシュタールであることが証明されましたそして中央は渦巻き模様を頭に描いていますイナンナ・イシュタールですそして左がジョーモン・モンビーナスイコールイシュタール像ということになりますそのイナンナ・イシュタールは火の昇る国つまり日本からメソポタミアへやってきたとシュメールのタブレットには書いてありますもう一度位置関係を確認していただきたいと思います右上の赤い丸がエルブラッサンそしてその周辺コーカサス地方です下がバグダッド周辺シュメールですそして左側の丸がギリシャ北部
セルビアのヴィンチャですこのヴィンチャから大変興味深いアーティファクトが見つかっていますコーカサスで見つかったアーティファクトそしてシュメールで見つかったアーティファクトそして左ヴィンチャで見つかったアーティファクトです土偶ですそして右下2つは渦巻き模様でつながりそして左上は縄文の女神とつながっていきます足の太さを除いてあとは全く同じですそしてその中央に位置するのがエルブラスさんということになりますそのエルブラスさんは日本とも意思的に深い関係にありましたそれについての動画はこの後につなげておきますゾロアスター教のみならずシュメールの星山エル・ブラサンですもっと分かりやすく言えば旧約聖書の舞台となったエル・ブラサンですあのノアの箱舟で有名なアララート山はそのエル・ブラサンの南側のふもとにあります Hello, this is Hiroshi Hayashi and Atago in Japan. Afura Mazda in Japan. Whole civilization started from here in Japan. This is a story about it with evidence. Atago さんよりこんな像の写真が届きました。正動性だそうです。まあ、手も変わってますけども、この顔に見覚えがありました。まあ、この像はですね、ブロンズ製で今から、まあ、2800年から600年前に作られたものだそうですね。で、これが以前、やはりアタグさんから送っていただきました像ですけども、シュメールの女神、イナンナというふうに説明されています。で、ここに渦巻きがあります。渦巻きは神の紋章でもあったわけですね。で、同じ渦巻きの模様が長野県千野市で発掘された縄文のヴィーナスのヘルメットの横にもついています。まあ、これも縄文のヴィーナスがイナンナ、すなわちイシュタールであるという証拠の一つということになります。長野県の稲盆地で生まれ育ったイナンナです。で、ここにコーカサスという、まあ、言葉が出てきますね。地名です。で、コーカサスには何かがあるということで、今日は調べてみました。まあ、コーカサスというのは、国、国海とカスピ海の間の地域を言います。そして今現在のグルジア、アルメリア、アゼルバイジャンを、国々を言います。のあたりをですね。で、コーカサスですけども、まず皆さんにコーカサスを、がどこなるか知っていただきたいと思います。上の丸がコーカサスです。下が、まあ、シュメール、そしてバビロニアですね。さらに下行きますと、メソポタミアと行きます。そして、少し前紹介しました、これがセルビアの、まあ、ビンカ、ビンカ遺跡のあるところですね。で、今回、タグさんから送っていただいたのは、コーカサス。そして、シュメールの像。そして、ビンカで見つかったこの像ですね。この像は、それぞれ、まあ、縄文のヴィーナス、そして、仮面の女神と一致しています。そして、この四角い枠の中に、マウント・エルブラス。エルブラスさんがあります。ヨーロッパでも最高峰の山です。その、エルブラスさん。このエルブラスさんは大変まあ、日本とも関係の深い山です。これがエルブラスさんです。一番高いところに、まあ、いつも点を取るようにしています。エルブラスさんは、まあ、このふもとにアララトさんがあるんですけどもね、ノアの箱舟でよく知られたアララトさんが、まあ、あります。そしてこれが
、さらに、まあ、高いと言いますかね。このエルベルさんは言うまでもなく、ゾロアスター教の大聖地です。聖地の中の聖地ということになります。このゾ、あ絵はですね、えー、ペルセポリスに残っているアフラマザーの像です。その聖山中の聖山が、エルブラスさんということになります。アフラ・マザーが住む山。そして、ゾラスター教の聖地。ザラス・ストラの、まあ、起こした、ゾラスター教ですね。で、ナスカ理論で調べています。このエルブラスタンからナスカの方に線を引いてみます。ナスカには直線があります。これがグランドクロス。と呼んでいる、まあ、大十字架ですね。このすぐ、この下のところに、そのエルブラスタンからの線があります。簡単に見つかると思います。で、これがエルブラスラインですね。で、今黄色い線がエルブラスさんから引いてきた線です。この線と重なります。もう一度やってみます。で、この星のところに立って矢印の方向にこの線を見てみます。90度時計回りに回りました。この星マークのところからこの線を見てみますと、大変なんて言いますか、ぼやぼやっとしていると言いますかね、破壊されているのがわかります。が、しかし線はありますね。これが今、エルブ,さんエルブラスさんからの線を、まあ皆さんにお見せしているわけですけども、この線は他の線と違いまして、破壊されています。理由はわかりません。こうした線がと,ところどころにあるんですね。で、車の渡しのように見えますけども、これは車の渡しではありません。幅が合いません。で、もう一度この拡大してみますと、この辺りは、まあ、線が破壊されているんですけども、この特にエルブラスタンの線、まあ、右から左へ来ている線ですけども、破壊されているのがわかります。これは車の渡しではありません。上のこの部分が10メートルです。車が 1.5 メートルから7メートルですから、車のタイヤとは一致しません。すなわち、これは意図的に破壊された線だということになります。ナスカにはこうした線があります。で、日本と今度はエルブラスタンの関係を見てみたいと思います。北がエルブラスタン、そして甲府ジャパンですね。で、甲府ジャパンにはエルブラスタンを示すいろいろな、まあ、ものが残っています。まあ、例えばですよ、ここに、えー、調子塚古墳があります。今この調子塚古墳にですね、エルブラスタンから線を引いてみます。古墳は、特にこの調子塚古墳は、まあ、各地のですね、例えば、あプレハビヒアとか、ナスカ・テオティワ館を示す、えー、ラインが描かれています。その一本がこの線なんですけども、この側線がエルブラさんを示しています。まあ、これは偶然の一致ということにしておきましょう。しかし、これからは違いますよ。この長野県、まあ、甲府のすぐ隣ですけども、甲府運賃のすぐ隣ですけども、ここに井戸尻があります。富士見町井戸尻です。ここに井戸尻高校館があります。この高校館には大変奇妙な土器と言われているものがあります。しかし、土器ではありません。まあ、それはともかくも、この井戸尻高校館へ皆さんを案内いたします。これが井戸尻高校館です。ここの学園、学芸員の方は大変親切な方で、大変お世話になりました。ありがとうございました。で、これが井戸尻考古館ですけども、こうした土器が置いてあります。これは土器ということになってますけども、実は土偶なんですね。まあ、それはこれから皆さんにも分かっていただけると思いますけども、これがアフラマズダーのレリーフです。右にいるのがアフラマズダー、左にいるのがミトラです。今、アフラマズダーが中央の王に王権、なわち、リボンのついた王権を渡しています。土壌を支配する権利を王権と言います。お前がこの土壌を支配しろというのが王権なんですね。A、Ribbon Ring of Kingship と言います。そしてこの、まあ、紙を表す、まあ、文章がですね、頭の後ろについていることに注意してください。これも別のレディーフですけども、やはり右のアフラマズダーがどこかの王に、えー、王権を渡しています。アフラマズダーです。この中央で輪のついたリボン。これが日本の前方公園、さらには神風、締め,締め縄ですね、の原型となりました。関取が腰に巻いている、まあ、腰、まあ、なってますか、回しもの原型もここにあります。さらに、仏教者が使うラクスもそうですね。
で、このアフラマズダーと井戸尻の土器と比較しています。まあ、ちょっと変わった、一風変わったガウン、ローブのようなものを身につけています。そしてこのポコンポコンと出てるのは髪の毛です。そして頭の後ろに王権を表すは、まあ、真剣と言ってみいいでしょう、を頭の後ろにつけています。で、これが髪の毛であるという証拠はもう一つ、甲府にこんな土偶が見つかっています。腰から下は、これは復元図だ。まあ、当てになりません。そして頭の後ろに輪がついてますね。そして、ここにポコンポコンと髪の毛がついています。同じコンセプト、同じものであることが皆さんもお気づきになると思います。ということは、右の土器は土器ではなくて、頭のない、まあ、土偶ということになります。同じようなガウンを着ています。ローブというんでしょうかね。まあ、口から半分は消しておきます。そして、同じように似てますが、多分、この後ろには、リボンがついていたはずです。くるっと回っていますと、もうお若いですね。右は、これは土器ではなく、土偶の一部ということになります。髪の毛が一致しました。で、右の方は、えー、県立山梨高校博物館の方に展示されています。三本指です。まあ、顔はこういう顔なんですね。これはマスク、あるいはお面と考えられます。で、肩が、まあ、特徴、肩に特徴があるということです。となりますと、頭がないじゃないかと言われますけども、あるんですね。井戸尻高校館には、同じようにこの、えー、まあ、航路というふうになってますけども、逆さまにしますと、これがアフラマザーの顔になるわけですね。帽子をかぶり、そして生命維持装置をつけたアフラマザーです。で、これが40センチから48センチだったかな。それからあるんですけども、これがちょうど先ほどの時のところにすっぽりと収まります。なあち、左はアフラマズダーの土偶ということになります。二つで一体ということになるわけですね。で、右がバビロニアのアフラマズダーです。で、結論から申しますと、もう皆さんお分かりですね。日本、そして、えー、マウンテルブラス。で、その間にはルイジの土器土偶は発見されていません。日本とペルシャだけなんですね。となると、これは偶然の一なのかそうなのかでないのかとなりますと、日本からペルシャに渡っ,と渡ったと考えられます。シュメール人はどこから来てたのかも誰も知りません。そしてシュメール人がどこへ去っていたのかをも誰も知りません。すなわち、すべての文明はこのように関連し合っていて、日本から始まったということになります。日本の縄文文明の方が古くて長くて奥が深いのです。Thank you very much for watching. And see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshayashi, Hamama City, Japan. A f u l a m e z a in Japan. It's proof and evidence. I say here in this video, a f u l a m e z a was in Japan. I show you only fact, so it's up to you how to weave or unify these facts into a logical theory. Believe it or not. In Japanese, アフラマザーはこの日本にいました。その証拠と証明。アフラマザーというのは、まあ太陽系全体をですね、支配する神の中の神ということになります。そのアフラマザーは日本にいました。これはイランに残るレリーフですけども、右にいるのがアフラマザーです。左にいるのがミトラです。アフラマザーがまあ、地上の支配権を意味する王権を渡しています。丸い輪にリボンがついています。そしてその王権を表すシンボルは頭の後ろにつけるようになっていたように思われます。リボンが頭の後ろから流れていることに注意してください。すなわち、これが王権を表すシンボルマークだということですね。これ,はこれもまた別のレディーフですけども、やはりアフラマザーが王に、どこかの王に、王権を表すシンボルを、リボンのついた輪を渡しています。そして、この同じように、頭の後ろに、後ろにですよ、あのその王権を表す、まあ、シンボル、マーク、シンボルをですね、つけていることに注意してください。アフラマザーです。そして、井戸尻で見つかった、これが土器ということになってますけども、これは土器ではありませんね。独特のガウンと言いますか、ローブを身につけています。それから、えー、ポコンポコンと頭の後ろに出てるのは髪の毛です。そして、
は、まあ、そのリボンをつける輪がですね、頭の後ろについ,ついていることに注意してください。これ同じく見つかった土偶ですけども、頭の後ろに輪がついてますね。そして、まあ、ここにリボンのついた輪をつけたか、それは、あるいはリ,リボンが取れている可能性もあります。ともかくも、ここにポコンポコンと出ているのは髪の毛だということは、これでお分かりになっていただいたと思います。なわち、右の井戸地で見つかったこの土器は、土器ではありませんね。土偶の一部です。そして、この左の方はですね、腰から下は復元図だそうですから、これは想像して、まあ、勝手にですね、誰かがつけ、作ったものだそうです。ですから当てになりません。で、このように頭の後ろにリボンのついた輪を、まあ、王権を表すシンボルマークをつけていたわけですね。そしてこれが、えー、甲府で見つかっている土偶ですけども、右が甲府、えー、県立広告館、博物館にあります土偶です。同じだということに皆さんお気づきになると思います。まあ、左右反転しましたが、あの、指が、あ3本だということに注意してください。で、顔が同じですね。まあ、これは同じものと見、見ますよね。見、見ます。そして肩のところに独特の、なんて言いますかね、くぼみのようなものがあります。同じですね。そしてこの、まあ、甲府の広告館には、広告館にはですね、同時にこのような、あ奇妙な、えー、土器と言いますか、土偶が並べられています。上は明らかに宇宙服ですね。そして真ん中は歩行、補助装置ですね。そして長靴のが、ブーツのような長靴があります。もう発見されています。そしてこのくるくるっとしたマーク、注意してくださいね。これは縄文のヴィーナスですけども、同じような、まあ、オーを表す、真剣を授かったという意味を表す、あの渦巻きが書いてあります。左は、えー、釈迦像で見つかった、えー、土器です。これは何か意味わかってないっていうことだそうですけども、これは逆さまにしていますと、同じだということに皆さんお気づきになると思います。大きな目が2つあって、そして、特にこの髭のようなね、生命自装地のような、まあ、突起物が出ていることに注意してください。そして鼻は縦になっています。これは2つともバスクですから、あの、このような形をしているわけですね。そして、よく見ますと、左右に同じように、まあ、なんて言いますか、ヒレのようなものがついています。そして大きな目ですね。そして、目が二重線になっていることに注意してください。まあ、こうした細かいところまで表現してるわけですね。そして、右の方がギザ高原で見つかった、ドまあ、テラコッタって言いますかね、土偶でしたね。で、この首のコンセプト。それから細い首。それから目、大きな目ですよね。そして頭には帽子をかぶっています。で、このようにして並べてみますと、この三者は同じだことに気がつきますが、さらに目の縁を見ますと、二重線になっています。まあ、このように細かいところまで表現しているわけですよね。そして、鼻が長くて、鼻って言いますかね、このかヘルメットがないってことですよね。で、その、まあ、これがまあギザ工芸で見つかった像です。そして、もう一つ、この二つを並べてみますと、これらはまさしく同じものってことになるわけですね。同じ甲府盆地の周辺で見つかっています。そして、この像を頭にはめてみますと、ちょうど私も井戸人で見てきましたけども、ちょうどすっぽり入る大きさで、両方、井戸人の広告館に、今展示されていますそして右がアフラマザーです。アフラマザーがの頭を見てください。この帽子はですね、えー、中あペ,ペ,ペ,ペ,ペルシャ周辺でも今でもこの帽子が使われています。そしてこの手ですよね、問題は。これがなんでこんなスルスルっと丸くなっているかということが分からなかったんですけども、同じ像がですね、えー、メソポタミアの方からで発掘されました。で、このくるっとね、何かこう、手の、指のない手ということになりますけども、これはリンフルサーガです。これは女神の、女神の母ですよね。7人のシュメールの、女神の中の7人の1人です。やはり同じような手をしていることに皆さん注意してください。まあ、山の神とかね、法上の神とかって言われています。リンフルサーガです。あれ、ニフルサグとも言われていますが、まあ、とにかくこの手で、まあ、謎が解けました。ということで、こうして並べてみますと、えー、まあ、なんて言いますか、日本の、いわゆるその、日本の土偶とですね、あら、と、手から、あアフラマズダの関係がこうして繋がっていくわけです。なあち、まあ、以上のことからですね、この、あの、なんて言いますか、あアフラマズダは日本にいたということになります。というのが今日の話です。まあ、今まで何度もこういうことを述べてきましたので、今日はそのまとめということで、もう一度確認していただきたいために、このようなビデオを作ってみました。皆さん、日本にアフラマズダはいたんですよ。もっともこんなことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに否定なさる方も多いかと思いますけども、もしそうなら、私が今日ここにお見せした事実をですね、もう一度、まあ、ご自身の目と目、目でね、見て、判断して、そして、まあ、自分で考えてみてください。ということで、今日のビデオはこれで終わりますが、いかがでしたかまあ、アフラマズダも日本にいたと。もちろん、イナンダも日本で生まれ育っています。
、延期も、エンリルも日本にいました。いわゆる日本にはオールキャストが揃っていたということですね。で、結論ということになります。もう一度、この一枚の写真を見てください。左がですね、コラレス、敵対的 UFO 襲撃事件の際にですね、撮られた写真と言われています。右がですね、中央がメソポタイミアで見つかっているアーティファクトということになります。そしてその左、右ですね。これはイナンナと判断されています。頭に渦巻き模様が表現されています。イナンナのシンボルマークは渦巻き模様でした。そしてその渦巻き模様と全く同じものがですね、長野県茅野市のですね、小東というところで見つかった、いわゆる縄文ヴィーナスのヘルメットの側面にも描かれていますというところからですね、まあ、それだけではありませんけれども、まあ、これらの人物、身の、まあ、3人といいますかね、はつまりイナンナということになるわけです。イナンナ177足すと15すなわち、ベソポモタミアの申請数で15はイナンナを意味します。なおかつ、イナンナのこのまあ、ジョーモン・ビーナスのヘルメットの横にはですね、くさび型文字で15と書かれていました。15というのも、これまたイナンナの申請数ということになります。つまり右下の人物はイナンナということになるわけです。そして渦巻き模様でですね、えー、右の中央のエイリアンらしき人物と顔が一致します。つまりこの顔、はですね、イナンナということになるわけですね。渦巻き模様がその証拠です。そしてその顔と同じ人物が中央の両手を広げた人物とつながります。顔を見比べてみてください。私、林博士は同じと判断しました。つまりここに表現されているこの人物はイナンナということになるわけです。そしてですね、その手の広げ方、これは手前にあるから大きく表現してあるのではなくてですね、私はそのように思っていましたけれども、異様に大きな手の、まあ、つまりは神とということになるわけですそしてその人物の表現の仕方とですね左のコラレスで撮られた写真とが一致しているということになりますで左の写真についてはですねこれは手をですね手前の方に伸ばしているから大きく写ったんだというふうにも考えられますのでこの1枚だけを撮ってですね、まあ、右の、えー、アーティファクトと一緒、同じ、一致するとは、まあ、断言できませんけれども、可能性は大変高いということになります。つまり、左のこの、あコラレスで撮られた写真はですね、まあ、そのまま体の、まあ、プロポーションがですね、表現されていると判断しても間違っていない。また、それを否定することはできないということになります。えつまり、コラレスはですね、前から、まあ、西極点の近くにあるということからですね、西極点には何かがあるということからですね、私は、まあ、その、いなんな、あるいはあの王以下のね、いわゆる地球の基地がそのあたりに、海中にあると判断しています。実際、コラレスの住人たちはですね、水中、海中からですね、UFO が飛び上がったり、あるいは中に入っていくところをですね、コラレス島から目撃しています。というようなところからですね、まあ、ひょっとしたらひょっとして、あくまでもここでは、今の段階では、可能性、あるいは過程の話ということになりますが、西極点のあたりにはですね、つまりは、イナンナ・マリアを、まあのまあ、その神々の本拠地、地球基地がある、現在のですよ、があるのではないかと私は考えています。というのが、この、まあ、ビデオダイアリー、ビデオ、の結論ということになりますこの西極点には何かがあるそしてその何かというのはイナンナ・マリアの本拠地ということになるのではないでしょうかということになりますということで最後にもう一つおまけコラレスでそうした UFO、敵対的 UFO 襲撃事件を受けた、まあ、被害者のブラジル人の中にはですね、こんな証言をしている人もいます。つまり、エイリアン同士が会話をしているのを耳にしたというわけです。で、その住人の方はですね、ブラジル人であったためにですね、何を話しているかはわからなかったけれども、聞き慣れた、つまりブラジルには日系人の方が多いわけですから、そうした日系人が話している聞き慣れた日本語のようだったと。ここが重要です。
ブラジル人のそのクラレスの島民の中にはですね、エイリアン同士の会話を聞いてですね、その会話がですね、自分が聞き慣れた日本語の、日本語の、日本語のようだった。と、まあ、そういう証言もあるということです。